惊讶的是，真的假的？你吃你吃到哎！宋哲刚刚讲，一月八号到一月十号是可以回到新剧院看。<笑>然后一八三，以后你就叫八三金哥。好，那你就真的是强暴。德文吗？<笑>我以为红酒是德文。不等他了。好了，算了，接下来你变态可以吗？但是很久了，变性变性，变性再见。我最近有听到过哎，我 A 片都看日语。新南地趴球，我欢迎安俊鹏，俊鹏，耶，是男神，没有了，是男神，当然当然，女不男神时代应该是男神吧。如果要这样说的话，那是。<笑>你比较喜欢别人叫你暖男还是男生？如果要这样比的话，应该是暖男会好一点，因为男生有点太夸张，或是太距离感太太重。先生是咖啡色的，你是混血儿吗？没有啦，我妈妈是美浓人，因为妈妈也是咖啡色的眼睛。美浓是原住民，美浓是客家人，对客家人，没关系，没有，没关系，没关系，没事，没事。是你接触这一行已经十年了，对啊，我从。高中开始，有没有自己最喜欢或是最难忘的角色？我觉我觉得角色没有喜欢或讨厌，但我觉得他们都会在不同的阶段给我不一样的感觉。对，因为我第一次高中那时候演的时候是演一个看起来是长大的男生，但是智力比较低。演完之后到学校都会被笑。我在里面有一句台词：“姐姐，我想尿尿。”然后。我要尿尿，我想要尿尿。你在整我对不对？我要尿尿，我要尿尿，带我去尿，我要尿尿，我要尿尿。到了学校的时候，大家就会跟我一直跟我说，哎，我想尿尿，我想尿尿，我想尿尿。所以你就在桥牌二的时候。对，桥牌二那个我看到有哎，哎你们真的有看哎，我真的是你们要说啊，我们看着你长大。你在每一个剧里面几乎都有床戏，无论是男神、哦、对 ，BL 剧啊，都一定要露身材。对啊，小时候都不用这样，后来长大就必须面对这种事情。对，我觉得反而在近距离的时候，床戏我比较不会那么紧张。所以你跟女生的时候比较紧张。对啊，就是会怕、哦、不礼貌、就是，对，会怕不礼貌。在演员之路上，你的尺度你是没有设限的。对，我觉得好像还好。就是看脚本跟状况，他真的是很棒哎！他在接那个桥牌的时候，他就说：“我没有当过兵，我就去那边当兵啊。”对啊，对啊，对啊，对啊！所以他就要扛那个什么两百公斤的那个水桶那样滚，他也可以。对，那个因为我自己本身是因为我之前有去检查，心脏传导完全阻滞。一般人的血会从 A 流到 B， 然后再流回心脏，但我 A 到 B 那边是堵住的，好、嗯、像天生的问题。但是我的血会从另外一边流回去，所以你会发发干吗？你的手指会不会不会都不会？那这会怎么样？他是真的医生哦，他才打针、哦，真的假的？对不起，但是因为我外表被骗了，没关系。他有另外一个门诊，本来是台大小儿科，对对对，就是因为我平常会运动哦，打篮球都不会有什么太大的问题，但有时候可能就是如果我睡不好。或是太晚睡太累的话，我心会比较闷一点。我不是不当兵，而是我的心脏让我不当兵。<笑>是到金门还是马祖？嗯，到马祖。那时候有到一个岛是高登岛，去的时候它还是一个军事管地的地方，所以我们进去是要申请，然后还不能带手机，东西都不能带进去，只能在岸边那个走道那边这样子。对，哦，那边就是那个水鬼出现的地方。对，差不多就是那里。水鬼留下什么东西？留下脚印，不是，是农夫的矿泉水。<笑>他们就是会有一个结训的概念，嗯、就是他在那边结束之后，他要游来这边，嗯，放一瓶矿泉水，嗯，证明说哦，我结训，我到这边我来过。那你知道我以前当兵，我是当海军陆战队。哦，真的假的？对对对对对，海军陆战队不是很超吗？他就是要训练，然后就是要防水鬼的。那我跟你讲，水鬼你还不知道？啊，因为我当兵已经十几年前了。啊，你这么老吗？我真的才十岁。俊鹏最近不是在排练一个舞台剧吗？啊，对。我已经随时准备好放弃我的生命。叫什么名字？哈哈哈哈哈！小太用酒干嘛的？我台语不好吗？你这边谁是你的粉丝了吗？对，然后这个舞台剧是什么？呃，它是阮光明老师的漫画改编的一个作品。它、嗯、原本是先改成电视剧，对，然后电视剧是有十集吧，大概是九百分钟、嗯，但是舞台剧我们就把它浓缩成一百八十分钟，每一幕都还蛮精彩的，因为毕竟那么长，压缩到三小时以内的一个表演。那你在里面是饰演是哪一个角色？我饰演的是女主角的前男友。我觉得她这这部戏我很喜欢的是，干嘛屌就是小时候的那种。便利商店在台北真的很少，我每一年都会回去美浓
，我回外外婆家，然后外婆家隔壁那个旁边就有一个干妈娘，就是干妈娘会有一种味道，我就小时候的那种，就是有一点旧旧的，很特别的糖果，像我以前就很喜欢。M M M 巧克力那种概念，全部一个一个装在那个一个枪的那纸纸的那种造型。就是我现在回去的时候，我都想起我以前小时候在那边买糖果啊那种感觉。在里面演这个前男友，他是一个什么样的性格？呃，女主角是单亲，家里有一个继父，会叫他女儿去做一些很拍一些裸照什么之类的。已经是论及论及婚嫁，就回家，然后就刚好看到说怎么有他的照片，然后就不小心把继父推下楼。对对对，所以后来就录。回来，那个女主角的妈妈一直因为你，所以我才生活过得很差。我就会觉得说，妈妈是一直在阻碍她，就希望赶快把这个关系给切断。所以现在是已经要上了吗？我们是从七月八号开始，然后台北、台中、台南，然后嘉义、高雄都有，大概会有十场，目前是有十场。可以在哪里买得到票？哦，那个便利商店的那种干妈店里面买。哦<笑>便利商店，还有在网络上那个年代，周票都可以买的，已经开始卖。我觉得台湾现在比较不错的地方是，很多剧都会引人形式说，现在是社会议题什么发生的。嗯，对。而且我觉得以舞台剧的方式是蛮好的，很近，然后就在你面前演，而且情绪可以马上感觉到。因为我之前有看舞台剧看到哭，哎，就是讲父子，嗯、情绪是，对对对，就是打在你的。对啊，我俊鹏是会哭的吧？对啊，我他会啊，他只要每个剧组一。开始结束他就要哭，我还记得第一次安心雅的时候，你怎么哎，这、欸、真的假？哎、欸，你知道哎、欸，哎、欸，这真的假？哎、欸，你知道哎、欸，天哪！所以你在干嘛、啊？你试着那个。<笑>那我们现在在杀青酒，一个人一直哭，一直哭，一直。你要哭多久？半小时过去了。而且安心雅那天还知道你在哭，然后还想说我来开直播。他说：“然后、啊、说、欸、不知道是录影还是直播，三四个月，然后哥哥姐姐都突然这样就说散之后就不见了，我觉得超难过，然后就开始哭。等等，我们聊完之后你也不会哭了。等下等下，等下我要干嘛？我舞台剧全部巡回完应该会大哭。所以我觉得他是暖男的一个代表，真的是他有用心在跟剧组交感情。因为我们近距离的那个剧组，我们相处是蛮好，我们到现在每天都都还是有联络。”然后都会约出来吃饭啊，然后打球、运动。上我们还一起去花莲探班啊。呃，嘉庆哥就是那时候就是第三者，嘉庆哥就演我哥哥，然后他就很照顾我，所以又演男神时代嘛。小鱼导演又有拍酷感酷感，所以就有再去探班，他就一直都很照顾我。嗯，你在工作上你是会逼自己？我这个压力应该就是自己会吧？我真的蛮爱吃的。比方说，我那时候疫情我就吃蛮多的，我那时候大概有八。八十三二吗？差不多。你八十三公斤嘛，你又八月三号生，就然后一八三，对啊，以后你就叫八三就好了。我就吃到一个体重，呃，现在差不多七十五吧。哦，瘦好多。对我来说蛮大的一个挑战是，他有坐牢，这一段经历是我没有经历。你要先去坐牢吃饭，不行啦，不能这样子，这样怎么演？好，我跟你分享一个小故事。马克是有多多狠？他有一次我忘了我在诠释一个角色，我也在努力抓。因为没有人家说你就要演杀手，他就很生气的说：“难道你要真的去杀人，然后你才会演吗？难道你要真的强暴，那你就真的去强暴？”就好像国际桥牌社里面的总统，他也没当过总统啊，我不让他当总统，才能演总统吗？可以吗？对对对的，我发现你私底下蛮可爱，就是粉丝问你或者记者问你，都是有问必答，对，还蛮没有包袱，我觉得这个很棒。因为也没什么好不能回答的、啊，因为我都会觉得哦，好像可以答一下。<笑>你最近前阵子有没有发生什么？然后你聊一自己，然后分享给我们。因为我以前其实不太爱看书，一面的前三行我就有点想睡觉，然后后来是看了一页之后，我忘记上一页在讲什么。那跟我很像哎、欸，我就是我后来就想说不行，我一定要好好的，就是把这本书看完。然后后来就慢慢的看完一章，然后看完一本书，比较养成有在看书的习惯。然后我就觉得其实看书会让我心情还蛮好的。那你是看哪方面的书？是心灵的吗？还是村上春树？这么深？哦很深奥哎、欸，因为那时候我在车上吗？没呃，在车上我看电影啊、欸，那那个书我有看，<笑>我包包里现在就有那一本，真的假的？真的假的？就没有女人的男人们。后来我蛮喜欢村上春树，村上春树都是懂女在看的书，他他一直想要得得到诺诺贝尔文学奖，可每次他的提名都没得到，一十几年。哇、哦，那你每日读一本书就日本。<笑><笑>我觉得他的书都还蛮好的
。但你如果喜欢他的书，你就要喜欢一个导演，他叫王家卫，他的调调很像。如果你有机会拍王家卫的电影，就如果是这样子的话，那就真的太棒了。<笑>王家卫听到没？王家卫，那<笑>像王家卫电影的很出口白这个东西，那你是一个好，也是蛮有吸引力、蛮有磁性的。所以当初他找了那个金城武，因为他口白念得很好。所以他念出来过后，大家就不要容易带入进去，就你可以取代他。没有没有没有没有，这样子。新的金城武男神压力太大了，我靠，大了我靠，大了我靠。这样金城武就可以讲广东话、啊嗯、台语啊、国语啊、日语啊，像你可以啊，国语、台语、德语啊。对,對我好奇是，为什么会读德文系？好特别哦。难道你也喜欢柏林？这这件事情蛮好笑的，其实蛮荒谬的。高中都会有第二外语，那时候其实我想学法文，哦、对，浪漫，很很,很好听，就我个人填错，填成德文。啊？你说法和德那个字差这么多，还是填错？我跟你说，那时候高中的时候，我我以为“红酒”是德文，你知道吗？“红<笑>酒”是德文，我以为，然后后来我说哇，我怎么没有白错？一到了那个课堂，完蛋了，然后后来就就那时候是第一次接触德文，所以你现在可以讲流利的德文。自我介绍好像还是可以，那是德文，我想听。我对德文我都不知道是什么发音，<笑>我也觉得是广州的。Ich bin ja er für den Tag. Ich bin auch ein Spanischer Art. Mein Hobby ist Basketball spielen und Computer spielen. 哎，德文听起来很好听哎，你是因为他念的好？没有，<笑>大二的时候，后来就去工作了。所以，我中间就有休息，我还蛮想去德国。那时候学校做一个交换，嗯，那时候是去海德堡。如果现在有一个德国的外国人跟你聊天，你是可以聊的吗？应该不行。那<笑><笑>德国的“我爱你”怎么念？哦、oh, ，Ich liebe dich。Ich liebe dich。Ich liebe。Ich liebe dich。Li li liebe。Liebe。Liebe。Liebe。这是爱。啊 ，dich 是念吗 ？Ich liebe dich。好了，送给老板。拜拜拜拜拜拜你拍了这么多的戏剧作品吗？有没有你最难忘的一场戏？拍那个《这些人那些事》，我记得有一场是跟爸爸的戏。呃，我是单亲，从小就是自己一个人抚养我长大。然后后来我发现他不是我亲生爸爸。那个戏里面是凯哥刘德凯把我养养大。有一天我就发现他得癌症。我那一场是边讲边哭，然后我是讲完之后我。还没有办法停下来。你把我从小养到大，我现在有能力照顾你，你怎么就这么快就先走？你不等我照顾你吗？因为我觉得哭戏超难，好像我我都会找到一个自己会感动的点哦，就放大一点。因为我觉得男生，呃，跟爸爸的感情就是那种他会照顾，但是他你们不用嘴巴讲，所以当你要讲出这个话的时候，我觉得还蛮蛮感动。我是觉得说，因为他拍很多戏，所以让他变得比较成熟，因为他比别人更早去面对一些人生的大课题。我觉得好像在以前嘛，大家都还是高中、大学接触剧组的时候，就是必须要学会是做人，意识到说你现在在工作，要会读空气，对你不是小朋友，就是大家不会因为你对，不会因为你去停下脚步，对对对对，是一个蛮好的训练。可是我觉得你算蛮早熟的。对，我们上一期就是讲说他就是进入剧组，所以比较能早熟。哈哈哈哈哈！我刚刚就有抓到。那如果未来如果有什么最想挑战的角色，我一直蛮想演个坏人。你变态可以？哎，可以啊，这种也可以啊。你很适合。对，就看起来很正常。对对对对，杀我就是你。对，就这种也很棒、啊。希望给大家看到更多不一样的自己。李安，又李安又。哎，那电影跟音乐嘛，如果让你选一部电影来推荐的话，电影我很喜欢那个《全面启动》。我觉得那时候我第一次看到，我觉得天哪，就是梦境。然后你在梦里面，你可以创造你自己想要的世界。这个议题我真的觉得超超酷。然后他们的结尾都是属于开放式，开放式。对我就很喜欢这种结局。我会觉得他在转陀螺的时候，他也他其实好像也不太 care 到底是真的还是假的。我我自己会这样觉得，因为他那已经完成了他他的任务了，到底有没有停下来？就他终于见到他他两他两个小孩子。我觉得他就算在梦境，就一辈子就这样子也可以。我就觉得你人生蛮豁达的耶。如果我是他，我转，我觉得也不会看到底是真的还是假的，就会觉得说，我觉得快乐跟开心就很重要。你真的很暖呐、啊，对，没有，没有，没有，没有，没有。你后来发现
。后来好像是真的吗？对，后来好像是真的，对不对？因为大家就有分析说那个陀螺转的角度，然后戴戒指，还有他的那个 uncle 出现就在现实梦境这样。对,對,對,對他们就后来有给解了。讨论了这么久，到了前几年都还有人在讨论。对，所以我真的还蛮喜欢那部。哎、欸，有没有你最喜欢的哪一场或印象最深刻的？没办法，印象最深刻就是最后转陀螺那个。哈哈哈哈哈！因为那个就是变成讨论的概念啊。那你觉得你自己本身会有什么地雷？就一定是有，但我现在我来想一下，太有有的人，我会觉得很烦，对不对？<笑>就做个决定没有那么难，就我就会帮他做决定，丢会做直球的人，对对对，我喜欢丢直球。哦，保证面跟饭，意大利面跟炖饭两个我都喜欢，可是面又通心面很好吃，但炖饭又有那个松露味道，那你就松意大利面啊！面啊<笑><笑>如果你是在里面的角色，就是他叫你跟他一起跳。这个从窗台上跳下去。对对对对对对，烂一幕你要怎么选？我想知道暖男怎么选。我会跟他跳哎、欸，我不相信，真的假的？就是如果多爱他。对对对对,對，你是知道是真实的、欸，你跳下去你就会死、欸，<笑>你就会死翘翘哎，我不相信，真的啦。那你现在跳，<笑>你现在。那里面的女主角她是法国女演员吗？对啊，哎、欸，她超漂亮的。对，她有演过一部片叫《玫瑰人生》，然后所以得到了金球奖的最佳女主角。嗯，然后那个《玫瑰人生》的里面的插曲就是，哒哒哒，就里面的、哦、就那首哦，就全部都有关系的哦，真的、啊。你们觉得耶？我等下我接回去再看一次。啊啊、<笑>那首歌是两分钟五十八秒，所以整部片也是向来资金变成两两个小时五十八分钟。有没有集体表达？<笑>没有，但是我现在已经想好，我等下回家要干嘛。哇哦！ Oh. Wow. 过去几段四五段嘛，差不多就四五段，后来都没有，我单身很久。上一次我大学，持续到这么久？对啊，我后来都都没有交女朋友。我大学那个时间拉得很长，因为我大学就是一下回来复学，一下。所以你把大学当医学系来念，差不多这个概念。<笑>姐姐们会爱你，我、嗯、真的。我有有有。讲<笑>出来。特别的，他造梦师，就那个很有天分的那个小女孩。对，她叫啊、呃、，Ellen Page。你知道她是改名变成 e l i a Page 吗？我不知道，因为她变性变性了，她变成男生。我、哦、真的哦。她有在拍《雨伞学院》吗？真的是就这样为她把她改成是一个从女变成男生的一个角色。会不会在乎社会新闻？我觉得<笑>不暖，不暖，不暖。<笑>我很喜欢这种小细节，她就会注意。全面几都很酷，是他每个梦境没有关联性，但是就是很合理。为什么会觉得合理的地方是，你会发现你做梦的时候没有切入点，没有结束点。开始就帮我们介绍一下，你会发现你不知不觉就在梦里面，嗯，所以你才会合理后面的剧情。是不是有些人可以知道他现在自己正在做梦？当你有点要醒不醒的时候，你知道你做梦的时候，你让他继续做梦，不要醒。对对对，他们有这种，我好像做过这种啊。对他们好像可以自己控制，这可以做一个训练，就是你每天做梦起来之后，有做梦就赶紧写下来，写下来之后变成一个习惯，你就好像可以慢慢知道，哦，我现在是在做梦，嗯，就可以自己慢慢控制你的梦境。哎、欸，这样很好，你知道、嗯、很多伟人是这样子才会发现一些新东西，例如我们的。爱迪生发明那个电灯泡、嗯，也是因为他从梦境发现的耶。他真的假的？嗯、真的啊！我们有很多小知识。<笑>他是百科全书，然后历史地理还蛮强、哦。真的假的？真的厉害耶！这样不要爱上我。<笑><笑>这个要跟观众道歉，每次都忘了查。你知道你要问彩色还是黑白？你你记得你做梦是白彩色还是黑白？通常都是彩色吧。他有说黑白跟彩色有分别，代表不一样的。而且你不要听他讲话，因为他不知道接下来讲什么。对，<笑>你每天在睡前的十分钟，你就一直想说你的一件事情。你睡觉的时候，你就会做那个梦。我、哦、真的、哦，我回去试试看。那我就很忙，你要看全面启动一次，然后做功课。你的功课就是要查黑色跟白。<笑><笑>对，因为呃，全面启动里面不是有讲，是透过梦境里面去窃取他们的资料，资料或是篡改他们资料。其实现实中很常会发生这事情，我们让整个病人完全睡眠麻醉的时候就会发生。因为当你刚要醒的时候啊，你会分不清楚现实和梦境当中，所以很常我们在病人刚醒的时候跟他聊天啊，他会讲出他所有的秘密。真的假的？这样子好像在教人家怎么让人家讲真心话一样，好恐怖。我只想提醒你说，下次你有全麻的时候，一定要有朋友在旁边。好。<笑>
大家可能知道他是一个新的男生，可不知道他是一个这么接地气的男生。他接地气到可以在 IG 不断的分享他的音乐，对，想要走歌手，可是不小心被耽误的歌手。我小时候永远都是当歌手，<笑><笑>我真的很喜欢唱歌。可是你唱歌真的很好听、啊。没有没有，我我我以前也这样觉得，但是后来长大之后我就发现，自己看的世界太小了。我我之前有去那个。福茂唱片很久以前，哎、欸，我也有哎、欸，福茂，福茂，你竟然没有用我们两个，我也有，没有，没有。沒有<笑>然后是我老板带我去，但后来他说那练好一阵子再再回去唱，后来我就没去了。然后从那时候我就开始想说，嗯，那算了，就这样子吧，我还是演戏好了。<笑>但我真的没有说谎哦，他真的是，你知道今天其实有个小插曲，是因为今天我原本想说我带吉他来，嗯、他说他坚持说不行，他清唱好听，我们两个真的一直在争哎，真的，因为我本来觉得如果很多其他的乐器进来的话，反而会盖掉你的情绪哦、欸。但是你刚刚讲这个，我我我很喜欢 l i f e 演唱的时候很简单的配乐，真的很简单，就可能几个伴奏那种音乐、嗯，是因为了解你才做这个决定的，所以你是认可的吧？嗯。我当然很喜欢这个，但是有配乐也不错。早该带着吉他，然后你不一定要弹。对呀、啊，对呀、啊。反正、啊、观众来选择他，心声好不好听？<笑>你回去自己再加。再加。好棒，好棒，好暖。<笑>好，哎、欸，俊鹏，你今天要分享的音乐是？我分享的是《夜空中最亮的星》，它有很多翻唱版本，淘宝计划唱的比较有它的感觉。我第一次听到这首歌的时候，我是听到哭的。我我我没有哭了，<笑>你<笑>怎么会选夜夜空中最亮的星？因为我觉得他歌词很好，他不会太矫情，他就是很简单，给你一种力量的感觉。本人就是会遇到很多事情啊，有些人会忘记自己最一开始的很多的初心，有点感觉是有点被污染。听这个歌的时候，你就会感觉很真诚。很纯真的感觉，我就觉得这个很棒。我们那时候在听是在北京的时候，哇，真的是眼泪，真的是。我觉得在现场听可能真的会很感动。他每个现场都只是在北京而已。哦，误会啊！<笑><笑>我就走在街头，就听那首歌，然后就会说，哇，怎么会这么感动？是 touch 到你内心。对。为什么你没有听到哭啊？这首歌很值得哭哎、欸！感动的事情不一定要哭，放心你就可以了，所以才会变得值值钱。当<笑>初写这首歌的，因为是他经历了人生两件事情啊、嗯。第一件事，他跟那个 keyboard 和其中团员之一闹翻，还有他跟女朋友分手，嗯、所以他才会写这首歌来缅怀说，为什么我们俩感情这么好，就不能就找回最原本的样子？嗯、人要有那个。最伤心或者最可怜的时候，才会写出好的作品。嗯，所以他之后好像也没有出太多好作品，因为他都很顺遂。都很顺遂。我真的觉得你那时候选的时候就哇，又鸡皮疙瘩。<笑>所以你你有练自弹自唱吗？我第一首 cover 就是唱《夜空中最亮的星》。邓紫棋的我也很喜欢啊。所以你是男版邓紫棋？我没有，我没有，没有。邓紫棋。就是差太远，不能不能这样，不能这样。他他很会唱哎、欸，对对对啊，只是小陈奕迅的。我没有了，你更更夸张。我不唱声嘶力竭的情歌。哇，好好听哦。我不唱声嘶力竭的情歌。你看他唱的就。那你知道为什么他叫逃跑计划吗？不知道。他是一个很文青的想法，就是说你所有的计划。因为到最后你就只能用逃跑的，对现实有点失望，就没有东西可以再计划了。因为他已经出很多次的那个团，大概一七年的时候才才红，之前有叫孔雀团体还是什么什么之类，最后才变成现在的逃跑计划。逃跑计划比较好听，比较文青哎。那如果要你放掉台湾一切逃跑，选一个的话，日本，东西都还蛮好吃，人家花的钱都是买衣服，我花最多钱就是吃，我看到什么我就吃。大阪烧、鲳鱼烧啊，或是我超爱吃甜点，所以日本甜点我也不会觉得好。你说到现在为止，一一直吃。哦，那你真的可以煮一个蛋糕计划。<笑>我是觉得你的声音蛮疗愈，对你声音好好听，所以我觉得你的直播的歌，我觉得晚上听很好，就会很舒压。那、哎、你们可以点，我都应该蛮会唱的。好不好？好，那是人质。哦，人质，我质唱的很好哎、欸。我我之前有唱过吗？有。那换一首歌唱啦。<笑>然后等下唱开，那边唱十首可以可以。<笑>我是张惠妹，我也很喜欢的、欸。她有一首歌，我是有听到哭哎、欸。哪一首？如果要讲，呃，我很过你也听说。对对对对，那首歌我听到哭。哎、欸，他是唱的很好。我也有听过哭过。<笑>哪一首不要哭？<笑>在我心上用力的开枪。
如果爱是说什么都不能放，我不挣扎，反正我也没差。从他电影跟音乐玩嘛，我发现你真的是一个蛮乐观、蛮开朗的一个性格，还蛮喜欢你的豁达、开朗跟不拘小节。谢谢我爸爸妈妈。<笑><笑>我觉得啊，人、呃、有很多种，只是需要有这样子一个暖男的代表，因为你不不会像是别人，就是像你自己。就这样，你才会走出你自己的定位，我觉得不错、嗯。只要想到暖男，就会想到你。真的假的？真的。没有，我我只是。而且暖男就是不太做作，你就是很做自己。对，我蛮我蛮做自己的，其实。对，所以这样子才会有自己的好的定位和人设，嗯、不会跟别人重复到、嗯。你就是你，安俊鹏。大家可以一人一信，写个福帽说，请他赶快帮俊鹏出一批。不用了，不用了。各各个唱片公司都可以啊，没有了。欢迎收看《江心音乐》，五月天。哎、欸，我觉得你。可以做另外一个东西耶 ，podcast。我之前有想做，去年的时候真的很好听。哎、欸，想过要找我老板，或是找我身边很有趣的朋友，嗯、因为我我有个朋友很好笑，他觉得他自己超有魅力，就是所有的女生都觉得很喜欢他，就算他对可能他们做一些不是很好的事情，他们都觉得哇，他姓罗吗？啊，什<笑>么<笑><笑><笑><笑><笑>哦？<笑>你都是去哪里看？就是国际。我会先预录好五十六台的 TVBS 的方念华七点到八点的 Focus 的新闻。哦。它是聊全世界的新闻，然后总结在一起。早上的时候我会录七点到八点公司的早安新闻，因为它不会有任何的八卦新闻，它是聊社会发生什么事情。嗯。就是只会看这两个新闻。想说也了解一下。就想给我一个一个经验，我觉得很棒。知识没有捷径。我常常会想投机取巧，就看懒懒人包是是。对，然后他都会靠背我说，干嘛？你以为你看了几个 YouTuber， 你就当你是什么自行什么艺人这样？我说没有啊，可是就了解很酷啊。像我之前就了了解二战啊，日本的动漫我都超爱。我觉得日本动漫超赞。我看日本动漫很感动。我前一阵子还看《咒术回战》而已，《咒术回战》里面的主题曲《King You》唱一个团体，那里面那个男高音是从德国念书回来。西洋的那个曲，然后带进那个动漫里面，在日本红到爆炸了，这新的一派。你有听过米津玄学吗？有啊，就他后来就是他最火、哦，真的、哦、超多的。我跟你讲，村村上直树的那个书，村上春春树。<笑><笑>我觉得你要学日语，因为像我 A 片都看日语。我<笑>要宣传的东西吗？就是用这个干嘛讲？希望大家来剧场看这个很温馨，然后又很温暖的一个剧，找回到自己最真实的样子跟很真诚的样貌。七月八号到七月十号是在台北首演，台北国家戏剧院看。哇、哦，一定要支持我们的俊鹏。那我们下集见，拜拜。拜拜我们两个一定会先买票，一定支持。谢谢。如果如果当下没看到我们的话，大家说他讲屁话。<笑>